大家好，我是小管哥，今天分享的是 u l o p a r k 和圣斯基联合出品的第二代拼装产品《外传震荡波》。由于最近太忙了，所以呢，这个开始拼装的时间稍微晚了一些。呃，也许这款产品的视频呢，各位已经看过不少了。所以这回呢，我就干脆把剪屏和重图教程一起做了。也就是说呢，先预涂装，再拼装，最后再全身做旧。相信兄弟们耐心看完之后呢，在初步了解玩具的同时，还能学会简单容易上手的涂装方法，让你的震荡波变得更加电影、更加写实。本次视频的前半部分呢是玩具剪屏，后面呢是重图教程。各位呢可以根据自己的需要选择观看。震荡波呢是霸天虎的核心成员，威震天的忠实粉丝，长期占据着变形金刚人气榜单，被钢丝们亲切的称为“大波”。啊，真香！哎呀，可惜真人电影中呢只在变三中出现过几个镜头，呃，只有一句台词，全程被虐啊！最后呢，饮恨，饮了盒饭。那么，直到《大黄蜂外传》，虽然只有两个很短的镜头，但是这位紫色独眼的硬汉呢，还是非常的抢眼。超高的辨识度、G1 和电影风格相结合的造型呢，令人大呼过瘾。说实在的，这一段我看了反复不下五十遍啊！和我一样的兄弟，请举手。继上一款《擎天柱》之后呢，那么时隔几个月，圣斯基推出了他们的第二弹产品《外传震荡波》<笑>。不知道各位的擎天柱拼好了没有呢？八百零九块零件，我需要插一千六百一十八次，两千零二十二次。我的钱都看冒烟了。回想上次那地狱式的拼装过程，至今仍然心有余悸。那么这次震荡波又表现如何呢？呃，首先说明评测键是没有细节水帖的，而大货会有。嗯，经历了十几个小时的拼装以及把玩之后呢，我总结为九个方面。首先，这次板件相比擎天柱呢，可谓是诚意更升级。板件数量呢，从三十七块增加到了四十六块，其中预喷涂的银色板件也从三块增加到了十块，但是我的拼装过程呢，却从上次的十九个小时缩短到十五个小时左右。一是因为有了之前的拼装经验，二是呢，这次的说明书比之前优化了不少。虽然我的评测键只有电子版的说明书，但依旧是呢彩色打印的。呃，这次在听取了广大玩家的反馈之后呢，增加了更多的细节刻画。配上一些箭头指示啊、文字描述之类的，提升了玩家的拼装体验。其次，大家关心的部分板件的缩胶和水波纹呢，这次还是依旧存在啊，因为这是使用上色期无法避免的。呃，个人觉得呢，也不必太过纠结，因为拼装完成以后呢，整体看起来也没有多么的明显。太在意的朋友呢，经过你的二次冲涂，加上配上保护漆以后呢，可以说基本就看不出来了。呃，第三点，大家关心的组合度的问题，那么我可以很负责任的告诉各位呢，还是很不错的。那么除了极个别需要受力或者摩擦的部位需要稍微用点力安插呢，那么其他的部位组合起来还都是很顺畅的。那么按照说明书一步步的来就好了。第四，震荡波全身各处的骨架呢均有所加强，比如胸口得到了高精密度的还原，而且进一步对骨架的完整性做出了提升，比如头部呢拥有了完整的骨架，并且自带灯组。配备的磁控笔呢，可以让你的震荡波一发入魂，同时亮灯让眼神更加的深邃，具备赛星生命体征。第五点，金属连接件以及手臂关节的优化加强呢，让它的关节更加的紧实。比如说手炮虽然巨大，但是保证了把玩的紧实度。大家可以看到我这只啊，那么平举之后呢，基本上就不会掉落。所以呢，这个比上一款擎天柱个别部位的布局现象呢，改善了不少。那么最直观的对比呢，我让他来握一下大哥的大枪来看一下啊。那么如果有上一款擎天柱的朋友呢，那么就可以很直观的看到，这个确实是改善了很多。是时候表演真正的技术了。Auto Parts fall back， 你不要过来呀、啊！第六点，上一款产品令我最不满意的侧裙甲爆甲的问题呢，在这款震荡波身上也得到了改进，容易掉件儿，连接的部件呢都不是很好，很容易弹开。二是整个玩具让我最不满意的地方，这回呢可以很明显的看到这个地方做了一些密合，可能是模具的调整吧。但是呢，问题又来了，右侧这个裙甲这块，前面裙甲这块很容易掉件，可以看到这个这个孔呢插的不是特别深，很容易掉啊。另一侧呢还好啊。比较的牢固，但是右侧这个确实很有点影响把玩，希望是我这只的个例吧。第七，有的朋友吐槽了这两款产品的很多地方是同模的
。但是这确实有点冤枉圣斯基了，因为电影的设定就是如此，是官方偷懒了。我们看 CG 图就很清楚了，所以呢，这些个人感觉并不重要，帅就完了。第八，两款的联动结构虽然有相似之处，但是也根据外形的不同做出了差异化设计，比如跨步的错位裂甲和三层式肩关节的防穿帮设计。第九，这个炮管呢采用的是软胶材质，而且总长度的比例呢做到了与观摩一致，而且小炮管的走向呢还跟三视图尽力的保持了一致，那么力求最大程度的还原。那么综上所述呢，这款产品相比上一款擎天柱呢，确实是进步了很多。不管是拼装还是把玩体验，都更加的出色了。可以说拼好了它之后，我才彻底看清外传侦探波到底长什么样子。那么接下来呢，友情提示三点给大家。第一呢，是拼装开始之前准备的工具很简单，一把好用的剪钳，一把笔刀，这就够了。因为零件呢实在是太多，那么一开始可能还好，但是慢慢你就会发现自己根本没有耐心，全部的去特别精致的去修剪水口，只想赶快拼好。而且零件呢大多数隐大多都是这个隐藏水口，也不需要太多的修理。呃，当然完美主义者当我没说啊。第二点，拼装的时候呢一定要仔细的看好每个步骤，特别是零件安插的方向。呃，说明书呢虽然经过优化，但是有些地方呢还是稍显抽象啊，需要仔细的看清楚，千万不要图快，因为零件呢是一层堆一层，一层裹一层，一旦一个步骤弄错了，当你发现的时候呢，可能就是好几步之后了，就要拆掉重来，相当的抓狂，不但不好拆，甚至拆完了可能自己都不认识了，实在不行呢就用放大镜来看啊，呃，因为毕竟细节的丰富和零件的复杂程度是成正比的。第三点，就是在拼每个部位之前呢，最好按照说明书将所需要的板件事先拿出来准备好，并且按照字母的分类摆放在面前。因为说明书虽然标注了颜色，但是板件实在是有点多，真正操作起来呢也不是那么容易找。比如一个头雕就需要十五块，一个小小的连接件就需要三块，一个手铐就需要二十六块。如果你总是在一堆板件里翻着找，心情烦躁不说，还会浪费很多不必要的时间。可动方面，除了头部比擎天柱要宽很多，所以呢可动性不如上一款，但是也够用了啊。除此之外，其他各个方面还是一如既往的保持了之前优秀的可动，尤其是各种机械生命体的联动表现啊，确实是开创了拼装模型的一种先河。呃，另外手铐呢可以三百六十度的旋转，手指呢是全可动的，这里就不再赘述了啊。好，以上就是本期视频的前半部分，玩具简评的全部内容，希望能给想了解这款玩具的朋友一个参考。嗯，兄弟们不妨来打个分吧，满分十分的话，这款智能包在你的心中会给多少分呢？请打在公屏上。第二部分呢是重图教程。如果你和我一样有强迫症，不满足于塑料的颜色，不妨跟我一起抽点时间给它做个改变。首先说明以下内容呢，属于适合新手的简单教程，仅供参考。首先说一下需要的基本工具：纸巾、调色盘、呃几支马克笔。水星马克笔有 GM 4 0 6和 GM 4 0 7油性笔有 GM 0 4 GM 0 5还有 XGM 0 5几把小刷子和面橡笔、海绵、棉签。俊士的黑色紫血液，田宫的珐琅金属音色器和 AV 的光泽黑色器，俊士油性吸湿剂，还有田宫的半消光保护器。最后建议各位最好是使用防毒面罩。其实整个的过程呢，就三个部分：自洗、干扫和海绵掉漆。首先，我们用自洗液把所有的板件，除了紫色外加之外的板件呢，都给它自洗一遍。这一步在拼装开始之前就要就要做啊，用刷子蘸着自洗液在所有板件上面，特别是缝隙里都给它涂上。呃，大家不要怕黑啊，这个可能涂的时候很黑，但是之后经过处理就没关系了，就很自然。然后晾一段时间之后呢，用这个纸巾还有棉签把这些自洗液擦一遍。
，那个晾的时间呢你自己决定。那么晾的时间长一点呢，就会就会明显一点；短的话呢，就会淡一点。那么处理好之后呢，大概就是这个效果，给各位看一下。那么我们做自洗的目的呢，是为了让板件、零件呢更加的立体啊，阴影更加的丰富。然后呢，我们用 S G M 0 5这支油性马克笔挤出来之后，用刷子蘸着，在我们刚才自洗过的这些板件上面干扫。其实确切的说呢，也不是干扫，就是你蘸了颜料之后直接刷就好，也不用把它弄干，为的就是改变这个塑料的质感。那么全都刷好之后呢，大概就是这个效果啊。这个可以看到，这个这个效果还是比较明显，而且这个方法非常简单，适合所有人。你免得去喷漆啊什么，可能那要要求比较高。那么这样的话就比较容易上手。扫完之后呢，如果觉得旧化效果自己不满意，可以再自洗一遍。这个没有一定之规，全看个人的喜好。那么反正我反正我是比较喜欢重口一点的，所以又自洗了一遍。刚才说到所有步骤进行完之后呢，我们在通风的地方喷一遍这个模型保护漆。等晾干之后呢，就可以准备拼装了。拼装的过程，那么前半部分已经介绍过了，这里就不再赘述了。但是呢，建议大家在拼的时候呢，就要戴好手套了，因为这个我们在经过上面的旧化之后呢，会把自己的手弄黑，最好是戴一副手套来做。还有一点很重要，大家呢在拼装的过程中，要随时把会被其他外甲零件遮住的。呃，某些没有刷到或者你不够满意的部位呢，再来刷几下，刷好之后再安装其他的零件，省下我们都拼好之后再来拆件啊，这个大家一定要记住这一点。好，那么我们都拼好了之后呢，就开始可以给它这个紫色的外甲部位以及全身的所有部位再给它进行一遍自洗，因为这个时候你就可以看到，呃，机体的组织了啊，这个哪里是胳膊，哪里是腿，哪里是什么联动装置，你都可以看到。那么我们再来进行一遍整体的自洗，这样更好的把握整个的色调。那么我就不全部都播放出来了，因为这个时间实在是太长了。那么大家自己看视频摸，慢慢摸索就可以。呃，反正每个部位都是一样的，不再赘述了。那么像什么手啊、肩甲、腿甲这样的部位，如果能够拆下来的话，我们尽量的拆下来的涂啊。都自洗完之后呢，还是用棉签和纸巾呢，把这个自洗过的部位来擦一遍。那么自洗晾的时间呢，还是那句话，你自己来掌握，看你喜欢深一点还是浅一点的颜色了。这里就不再赘述了啊。这一波完成之后呢，我们用 GM 四零六在它个别的部位啊，这个做一些阴影的处理，特别是紫色外甲上面一些这个比较光滑、没有这个凹陷的地方。我们做一些阴影呢，这样看起来更立体一些。方法呢，就是涂上颜料之后，用刷子来刷，刷完之后呢，用纸巾和棉签来擦。这个还是不熟的朋友呢，可以参考我之前这个涂擎天柱那期视频啊，这个很简单。然后用 GM 零四这支金色马克笔，按照示镜图在它身上一些金色的部位，我们再来做一下这个细节补色，用细的这个面向笔来做。涂好之后，用 GM 四零六来给它做一下，再涂一下啊，然后用刷子刷。这样做的目的呢，是为了让细细节补色的这个部位呢，与其他部位的颜色更加搭调。接下来用 GM 四零七，你在它身上一些银色的部位呢，做一些这个锈迹的处理，让阴影呢更加立体一些，这样效果会更好。接下来呢是海绵掉漆，我们需要用田工的金属银色珐琅漆。我们用海绵呢合适的部位呢蘸了颜料，在纸巾上点几下，等比较干的时候呢，在要掉漆的部位呢轻轻的点上去。那么这个步骤比较难一些啊，我们可以从其他地方反复试验过几次之后再来。啊，主要是在边角等各种机甲容易掉漆的地方，呃、啊，也可以参考这个摄影图来做啊。那么做的时候呢，还是那句话，一切以自然为原则，掌握好角度和力度，注意不要弄得太多，也不要一股脑的点，一定要轻轻的点。如果实在是点错了，可以用棉签蘸一些油性稀释剂来擦除。做好了之后，个别地方用 GM 4 0 6再做一些阴影。
。接下来呢，用 AV 的黑色漆，跟上一部一样，用海绵蘸着，在这些银色的部位啊，脚啊，这个这个两大腿啊，包括背后啊，银色的这些地方呢，给它做一些掉漆的处理。因为银色的话，你如果再用这个金属银的漆来做掉漆呢，就效果就不好，必须用这个黑色的漆，这就不再赘述了啊。最后一步呢，我没有拍视频啊，就是在室外通风的地方，用遮盖带把眼睛还有胸口的透明件遮盖住之后呢，喷上半消光的模型保护漆，等完全晾干之后呢，就大功告成了。好，最后我们再来看一下整体的成品效果。其实这个方法呢，其实就是用了三种最基础的冲突技法，可以说几乎没有任何的技术含量，唯一需要的就是你的耐心。只要你按照本期教程准备好工具，掌握好每个步骤，相信你也一定可以做出一款自己满意的震荡波。希望本期视频能够给想试试手的朋友一些参考和帮助。做视频真的不容易啊！那么拼好之后呢，重图加剪辑，足足花了我一个礼拜的时间。所以呢，请老铁们伸出你热情的小手，给我一个三连支持吧。呃，如果有任何问题呢，欢迎弹幕或者评论区交流。好，感谢收看本期小马哥的变形金刚视频分享，我们下次再见。